హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ చిట్టి మంతిన ఈ వీడియోలో నేను మీకోసం అండం విడుదలైన తర్వాత అండం స్త్రీ శరీరంలో ఎన్ని రోజులు మరి బ్రతికి ఉంటుంది అంటే లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఓవం ఎంత అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీర్యం ఎప్పుడైతే స్త్రీ శరీరంలో వచ్చిన తర్వాత వీర్య కణాలు గర్భాశయంలో ఎన్ని గంటలు జీవించి ఉంటాయి లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఎంత అనే విషయాలు ఈ రెండు విషయాలు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ముందుగా మనం అండం యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంతో తెలుసుకుందాం ఎప్పుడైతే అండం అనేది స్త్రీ శరీరంలో విడుదలవుతుందో అండం బయటికి వచ్చిన తర్వాత అది ఒక పన్నెండు గంటల నుండి ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే జీవించి ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ నుండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే అండం అనేది గర్భాశయంలో జీవించి ఉంటుంది దాని లైఫ్ స్పాన్ అనేది కేవలం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మాత్రమే సో ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం లోపల మాత్రమే ఒక వీర్యకణం తనని చేరినప్పుడు గర్భం అనేది వస్తుంది అండం అనేది ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే ఉంటుందనే విషయం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అయితే చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాత అండం అనేది మరి ఏమవుతుంది అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సంస్కృతంలో అంటే ఆయుర్వేదంలో అండంని ఒక పుష్పంతో పోల్చారు దాన్ని అంత పుష్పం అని అంటారు ఎందుకంటే ఒక ఫ్లవర్కి మరియు స్త్రీ శరీరంలో ఉండే అండంకి ఎన్నో సిమిలారిటీస్ ఉంటాయనేసి ఏ విధంగా అయితే ఒక ఫ్లవర్ అనేది అంటే ఒక పువ్వు పాలినేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరగడం ద్వారా అది ఒక ఫ్రూట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అదే విధంగా అంటే ఇక్కడ ఒక పుష్పం అనేది ఫలం లాగా మారిపోయింది అదే విధంగా మరి అండం అనేది ఫర్టిలైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరగడం ద్వారా అది ప్రెగ్నెన్సీకి దారితీస్తుంది అంటే ఒక గర్భఫలం అనేది లభిస్తుంది సో ఇది కనుక ఒక మెన్సుల్ సైకిల్ కనుక తీసుకుని ఉంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అండ్ ట్వెల్త్ డే నుంచి ఫోర్టీన్త్ డే వరకు ఏ రోజైనా కూడా అండం అనేది విడుదల అవ్వచ్చు నేను ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ అనేది తీసుకున్నాను అయితే ఒకటి నాకు కామెంట్లో ఏమని అడిగారంటే పద్నాలుగవ తేదీ అండం అనేది విడుదలవుతుంది అండం విడుదలైన తర్వాత అండం అనేది స్త్రీ శరీరంలో అలాగే ఉంటుంది మరి ఈ పద్నాలుగవ రోజు నుంచి ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ డే వరకు ఏ రోజు కలిసినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి కదా మరి ఎందుకు రావట్లేదు అనేసి అడిగారు సో అది ఎందుకు రాదు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వీడియోలో మీరు చూస్తున్నట్టుగా ఏ విధంగా అయితే ఒక చిన్న మొగ్గ కొన్ని రోజులు టైం తీసుకొని ప్రతిరోజు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా పెరిగి పెద్దగా అయ్యి తర్వాత ఒక పెద్ద మొగ్గ అలా తయారవుతుందో తర్వాత ఈ మొగ్గ అనేది ఒక పువ్వులాగా విచ్చుకుంటుందో అదే విధంగా అండాశయంలో కూడా జరుగుతుంది స్త్రీ యొక్క అండాశయంలో ఫాలికిల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఐదవ రోజు పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫాలికిల్ సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత హార్మోన్స్ యొక్క ప్రభావంతో ఆ ఫాలికిల్ అనేది రోజు రోజుకి సైజులో పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది ఒక మొగ్గ అనేది ఏ విధంగా అయితే క్లోజ్డ్గా ఉందో అదే విధంగా ఫాలికిల్ కూడా రౌండ్గా క్లోజ్గానే ఉంటుంది సో ఒక ఫాలికిల్ లోపల రెడ్ కలర్ స్పాట్ అనేది అదే అండం ఒవులేషన్ రోజు ఈ ఫాలికిల్ అనేది పగిలిపోతుంది రప్చర్ అవుతుంది రప్చర్ అయిన తర్వాత అందులో ఉన్న అండం విడుదలవుతుంది బయటికి వచ్చేస్తుంది దానే ఒవులేషన్ అనేసి అంటారు ఒక మొగ్గ స్టేజ్ నుండి ఒక పువ్వు అనేది విచ్చుకున్న తర్వాత ఈ పువ్వు విచ్చుకున్న తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి మహా అయితే ఒక రోజు ఆ ఒక రోజు తర్వాత అది ఏమైపోతుంది వాడిపోతుంది ఏ విధంగా అయితే పువ్వు అనేది విచ్చుకున్న తర్వాత ఒక రోజు తర్వాతే ఇలా వాడిపోతుందో అదే విధంగా విడుదలైన అండం కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత నిర్వీర్యంగా మారిపోతుంది విడుదలైన అండం కూడా ఒకవేళ గనక వీర్యకణం రాకపోతే గర్భం అనేది ఫామ్ అవ్వకపోతే మరి గర్భం రాలేదు కాబట్టి అది కూడా నిర్వీర్యంగా అలాగే స్త్రీ యొక్క గర్భాశయంలో ఉండిపోతుంది ఇరవై ఎనిమిది రోజుల వరకు గర్భాశయంలో ఉండిపోయి ఎప్పుడైతే తనకి రుతుస్రావం జరుగుతుందో ఆ రక్తస్రావంలో ఈ నిర్వీర్యంగా మారిపోయిన అండం అనేది రక్తస్రావంతో పాటు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒక మొగ్గ స్టేజ్ నుండి పువ్వు విచ్చుకున్న తర్వాత ఎలా అయితే ఒక రోజు తర్వాత ఆ పూలు అనేవి వాడిపోతాయో అదే విధంగా మనిషి శరీరంలో అండం కూడా విడుదలైన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత తన యొక్క సత్తువని కోల్పోతుంది అది నిర్వీర్యంగా అయిపోతుంది అలా నిర్వీర్యంగా అయిపోయిన అండంతో వీర్యకణం కలిసినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాదు గర్భం అనేది సాధ్యపడదు ఇప్పుడు మనం వీర్యం యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంతో చూద్దాం అయితే 
ఈ వీర్యం అనేది మగవారి శరీరంలో కాకుండా ఎప్పుడైతే స్త్రీ శరీరం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత గర్భాశయ ముఖద్వారం దగ్గర పడిన తర్వాత దాని లైఫ్ స్పాన్ అనేది మనం కౌంట్ చేస్తాం సో దాని లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఒక్కొక్క మనిషిలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఒక మనిషిలో కూడా ఒకసారి నుంచి ఇంకొకసారికి డిఫరెంట్ అనేది డిఫర్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ సపోజ్ కొందరిలో వన్ డే ఉండొచ్చు కొందరిలో టూ డేస్ ఉంటుంది త్రీ డేస్ అండ్ కొందరిలో అయితే ఏకంగా ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా ఉంటుంది సైన్స్ చెప్తుంది కానీ సైన్స్లో మాత్రం ఎలా తీసుకుంటారంటే ఒక వంద మందికి మనం పరీక్ష చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎక్కువ మందికి వస్తుందో అదే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాము సో అలా ఎక్కువ మందిలో స్టడీ చేసి ప్రామాణికంగా తీసుకున్న లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే సో ఫార్టీ ఎయిట్ నుండి సెవెంటీ టూ అవర్స్ అంటే రెండు రోజుల నుండి మూడు రోజుల వరకు వీర్యకణాలు అనేది స్త్రీ శరీరంలో అంటే గర్భాశయంలో జీవించి ఉండవచ్చు సో అందుకే అండం విడుదలయ్యే రెండు మూడు రోజుల ముందు కలిసినప్పటికి కూడాను వీర్యకణాలు అనేది గర్భాశయంలో మూడు రోజుల వరకు జీవించి ఉండి తర్వాత అండం విడుదలైన తర్వాత దాంతో కలిసినప్పుడు గర్భం అనేది సాధ్యపడుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్